Olá pessoal, tudo bom? Eu tenho feito alguns vídeos sobre, sobre o islamismo, é, até por pedido de alguns, de alguns amigos, algumas amigas que sabem que eu estudo esse tema já faz um tempo, e o islamismo, infelizmente, ele está na moda pelos motivos errados, né? Por conta dos, dos ataques, dos, dos homens-bomba, do, do, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda e, e outros problemas mais, né? Seria muito bom se o islamismo estivesse em voga para a gente estudar e falar sobre pontos interessantes, da, do, tanto da cultura quanto da, da história, mas, infelizmente... É, o islamismo, a parte mais radical do islã, tem ganhado essa briga. Pelo menos a parte mais radical do islã é a que faz mais barulho. A parte, a parte tradicional, a parte, a parte do, do islã pacífica, <coughs> desculpa, a parte do islã pacífica, ela, ela anda muito calada pelo mundo, né? Ela não condena muito o que está acontecendo. Então, em vez de fazer, já, já me propuseram fazer toda a história do islã e tudo mais, um vídeo, mas seria um vídeo gigantesco, as pessoas não vão ver, é, a maioria das pessoas que quer saber sobre o islamismo quer saber sobre o que está acontecendo agora, não quer saber como começou toda a história, essas coisas todas. Então eu estou fazendo em, em drops, mais ou menos. Eu já fiz um vídeo que fala sobre, falou sobre o ataque, de, o atentado de Paris, o ano passado, eu fiz um vídeo que faz um contraponto entre o islamismo e o cristianismo, as diferenças principais das duas religiões e aqui o que o que convém para o debate atual e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a invasão é o que pode, é a palavra correta é a invasão da fraternidade muçulmana ou, ou irmandade muçulmana <coughs> tanto faz tá o, as duas formas está correta estão corretas é, você pode chamar de fraternidade muçulmana ou irmandade muçulmana tanto faz não importa que é aquele, aquele movimento que surgiu no ano do século passado, na década de 20, com o Said Kutub e outros. Eu já contei um pouco sobre a origem da, da, da fraternidade muçulmana no vídeo que eu falei do atentado de Paris. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre isso, você vê esse outro vídeo. O que eu vou contar agora, e eu vou esse, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou documentar na descrição do vídeo com vários links de outros vídeos, de outras matérias, de, de, de outras é, fontes, para vocês irem atrás e, e, e se informarem um pouco mais, tá? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, é a gente está vendo uma grande invasão, na verdade não é uma grande invasão, o Islã está entrando no mundo inteiro aos poucos, né? É, se, tirando é, as, as células barulhentas que entram é, com com suicidas, com homens bombas e tudo mais, a grande parte do Islã está se, tá se aculturando, em, entre aspas, nos países de maneira pacífica. Você vê a Europa inteira quase está tomada por, por muçulmanos, e eles entram como imigrantes, eles não entram como, como terroristas. É, só que de dentro eles vão mudando a cultura dos países. Né? Você quando recebe uma quantidade muito grande de imigrantes de uma determinada cultura... E quando eles vão para lá, eles não levam só o Islã, eles levam toda a cultura árabe islâmica para lá. Mudam os hábitos alimentares, de vestimenta, de tudo. Então, é, você mexe com as estruturas do país. A Europa, como eu já disse em outros vídeos, França, Alemanha, são países que daqui 20, 30, 40 anos vão ter maioria muçulmana. Porque além de eles imigrarem em uma quantidade gigantesca, eles têm uma quantidade de filhos enorme. Coisa que o, o, o europeu nascido na Europa não tem então com o passar das gerações obviamente que você vai multiplicar muito essa quantidade de gente mas eu vou falar aqui dos Estados Unidos em 2000 eles tinham nos Estados Unidos em torno de 1200 mesquitas espalhadas pelos Estados Unidos em 2010 eles chegaram a 2106 mesquitas em 2015 são 3.186 mesquitas. Sabe o que é isso? Você consegue quantificar isso? Quase 3.200 mesquitas nos Estados Unidos. Tem estado dos Estados Unidos, tem 500 mesquitas. E nenhum estado tem, é, é, é imune a, a qualquer mesquita. Mesmo os estados mais 
conservadores, mais cristãos, todos eles têm, pelo menos uma ou duas mesquitas têm. Acho que duas, não tem nenhum que tenha menos de duas. É óbvio que eles é, intensificam a quantidade de mesquitas nos estados mais populosos. Então, o Texas, é, Los, é, Califórnia, é, o próprio estado de Nova York, os estados que têm mais pessoas... É, é, Michigan, Flórida, os estados que são mais populosos têm mais mesquitas, evidentemente. Os, os estados menos populosos têm menos. Mas isso significa que eles têm... É, essa base que eles têm de mesquitas espalhadas no Brasil, no, no, nos Estados Unidos inteiro, dá uma, 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 um poderio interno de, 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 de mobilização islâmica, que é um negócio fa, é, fabuloso. Um outro detalhe... É, que dá para comentar aqui são os, os as unidades que eles têm nas universidades americanas tem um vídeo que eu que eu tô colocando abaixo aqui na descrição que uma, uma jornalista Bridget <coughs> Bridget Gabriel acho que Bridget Gabriel alguma coisa assim ela comenta que as células islâmicas nas universidades americanas elas chegam a ser mais numerosas do que a soma das células do Partido Republicano e do Partido Democrata juntos. Ou seja, tem mais células islâmicas nas universidades americanas para converter professores e estudantes do que tem células dos dois maiores partidos americanos. Vocês têm uma ideia do tamanho da infiltração islâmica que tem nos Estados Unidos. É uma infiltração silenciosa. É claro que esses caras não estão lá para botar bomba na universidade. Óbvio que eles não estão lá para fazer isso. Porque se, se um deles fizer isso numa universidade, aí o, o país inteiro cai matando e vai expulsar toda essa gente de lá. Eles não estão lá para fazer isso. Eles estão lá para cooptar estudantes e professores, obviamente, para a causa deles. Essa que é a, o objetivo. Então, é, eles estão se infiltrando na, nas bases da, da sociedade americana nas mesquitas e, nas e as células islâmicas nas universidades. <coughs> em Chicago teve uma, uma, uma militante muçulmana que foi, foi é, presa, estava em atitude suspeita, estava fotografando ah, alguma coisa lá, e descobriram uma casa que servia de base para essas organizações. Tod todas essas organizações muçulmanas nos Estados Unidos são todas ligadas à fraternidade muçulmana, que é aquela do Egito, aquela que vai, na, vai por, na, pelas beiradas, ela vai se infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, não é aquela que é formada por radicais homens bomba. Então, foi descoberto lá um documento, que num dos vídeos que eu vou colocar aqui embaixo, vocês vão ter acesso a, a boa parte do que consta nesse documento, que tem um plano, o um plano de dominação na América. O plano de dominação na América começa com as mesquitas, começa com a infiltração nas universidades, vai subindo, você começa a infiltrar essas pessoas, esses muçulmanos convertidos na imprensa, nos órgãos governamentais, nas grandes empresas, até que você chega na Casa Branca. <risos> Inclusive, uma das organizações que eh, se diz, esse tipo de ONG, né? essas organizações não governamentais, que dizem que não tem relação com nada, eh, de cunho islâmico, é, e que estava que é, que mencionada nesse relatório, que foi encontrado numa casa, uma casa que é uma base da, da fraternidade muçulmana, o nome de várias, duas ou três, se eu não me engano, dessas organizações, formam a parte do conselho que dá, que dá sustentação ao Obama. Elas fazem parte do conselho, do conselho do Obama para assuntos islâmicos. Ou seja, você tem entidades ligadas à fraternidade muçulmana como conselheiros do Obama para o Islã. Para, para as áreas do Islã. Então você já imagina o nível de, de infiltração que eles estão lá. E o, o nível máximo, o, o, o quinto passo, que seria o último passo da invasão islâmica nos Estados Unidos, seria eleger um presidente muçulmano. Que aí estaria o um país completamente dominado. Você teria o, o, o topo do edifício e você tem a base. Aí você consegue dominar o país. Há quem diga eu não sei, não sei se é verdade, não tenho prova disso, mas há quem diga, e tem vários vídeos aí na, na internet que falam sobre isso, eu não vou colocar nenhum desses embaixo, porque eu não tenho prova disso, eu não vou falar sobre isso. 
mas há vários vídeos e até artigos de jornal que dizem que o Obama é muçulmano. Tem até aquela história de que ele teve, que ele teve no, não sei se no Paquistão ou na Indonésia, que ele chegou a visitar o Paquistão ou a Indonésia, não lembro qual dos dois países, numa época onde cidadãos americanos não tinham visto de entrada naqueles países. E ele visitou aqueles países. Então, se ele visitou aqueles países, não foi com passaporte americano. Se não foi com passaporte americano, ele foi com outro passaporte. Qual foi o outro passaporte? A gente não sabe. Então, tem essa... Tem, tem esse, 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 esses fatos jogados na internet. Então, não sei, não sei dizer se isso é verdade ou não. Não tive acesso a esses documentos. O que eu vou deixar aqui embaixo é vídeos e matérias que, que, que comentam isso que eu estou dizendo aqui. Essa, essa, essa jornalista, Bridget, é, Bridget Gabriel, que fala sobre esse documento que foi encontrado nos, numa célula da Fraternidade Muçulmana em Chicago, tem uma reportagem muito interessante também, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é a cidade de Dearborn, fica, se eu não me engano, na, no, no estado de Michigan, é uma cidade onde as principais autoridades da cidade são muçulmanas. E é onde tem a maior mesquita dos Estados Unidos, na cidade de Dearborn. Eu estou deixando o link dela também na descrição do vídeo. Então, a cidade é de maioria muçulmana. Então, nessa cidade já foi implantada a Sharia. Isso significa o quê? Isso significa que se você pregar qualquer outra religião, você é infiel e você pode ser punido. E já aconteceu isso. Dois é, garotos lá que estavam pregando o cristianismo, não sei de que igreja cristã eles eram, foram presos na ru nas ruas de Dearborn sob a acusação de serem infiéis e estarem pregando o cristianismo. Isso não aconteceu no Estado Islâmico, não aconteceu no Egito, não aconteceu na Arábia Saudita, não aconteceu no Irã. Aconteceu em Dearborn, uma cidade do interior do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Eles já têm uma cidade onde a lei, onde a lei deles, a Sharia, vale mais do que a legislação do, dos Estados Unidos. Se vocês não acreditam, a, a matéria está embaixo. <coughs> tem o link com a matéria e tem o um vídeo que mostra a prisão desses dois rapazes. Eu não estou interessado se os dois rapazes são cristãos, ou são budistas, ou são judeus, não importa. O que importa é o seguinte, dentro dos Estados Unidos, numa cidade americana... Duas pessoas não podem pregar uma religião que seja diferente do islamismo. Esse é o, é, o, é, o, é, o, é o ponto da questão. Não é o que eles estão pregando. É o que aconteceu. É, deixa eu ver aqui mais. Além disso aí, eu coloquei também aqui embaixo, na, na, na descrição, é, uns, alguns debates que aconteceram em universidades, trechos né, que aconteceram em universidades e audiências públicas, tem uma, inclusive, uma audiência que participa, essa, pró, essa própria Gabriel, é, cuja uma, uma muçulmana pergunta para ela a, a respeito do, da maioria, né, que muito, muito do argumento usado pelo Islã é que é a minoria que é radical. E, na verdade, é mesmo. A gente sabe, por estudos, que é, em torno de 15% a 25% somente dos muçulmanos são é, alinhados com os radicais. O restante não, o restante é pacífico. Então, é, essa muçulmana faz essa pergunta, que é um dos argumentos que os, que os muçulmanos usam, só que o Islã não é uma religião, não pode ser considerada uma religião de guerra, porque a maioria é da paz. E aí a, a, a jornalista, quando ela está respondendo, ela explica, ela faz, faz o comparativo, fala, olha, Hitler... Ela deu vários comparativos. Hitler matou, não sei, 20, 30 milhões de pessoas. A maioria do povo alemão era pacífico. Só que Hitler, foi, Hitler era um alemão e matou um monte de gente. A mesma coisa na União Soviética. A maioria dos, dos habitantes da União Soviética eram pessoas pacíficas, pessoas de bem. Só que Stalin matou 50 milhões de pessoas. O fato da maioria da população ser gente de paz e ser, ser gente de bem não exime que uma parcela dessa população cometa atrocidades pelo mundo. Tá certo? A China é a mesma coisa, tem um bilhão e pouco de pessoas. Mao Tse Tung matou 70 milhões de pessoas. Aí você vai dizer que todos os chineses são assassinos? Não. Só que um chinês 
tomando conta de, de, uma, de, um, de um sistema, de um bloco de poder, conseguiu matar 70 milhões de chineses. É a mesma coisa o Islã. O Islã tem um bilhão e meio de pessoas, 200, 300 milhões só são alinhados ao, ao, ao terrorismo. Tudo bem, só que essas pessoas estão matando outras, outros milhões de pessoas. Então, o fato de você ter uma minoria é, radical e a maioria ser de paz, não quer dizer que você não corra um risco enorme nisso. E você não tenha que combater essa maioria, essa minoria é, violenta. E muita coisa, muito do que acontece é que os governos é, ditos, governos pacíficos muçulmanos, eles não, eles não vão a público é, condenar os atos dos, dos muçulmanos é, radicais. Esse é um grande problema. Porque da maneira que você, você não, não condena esses atos, você, de certa maneira, está encobrindo os agressores. Né? Então é isso. O, e no final, acho que o último link que eu vou colocar é um link que tem um debate. Tem, uh, tem a segui o seguinte mote. O Islã é uma religião da paz. É, então tem um, um auditório, um programa de TV americano. Tem um auditório, <coughs> tem dois debatedores que são a favor e dois contra. Então assim, tá lá, o Islã é a religião da paz. Tem dois debatedores que, que dizem que essa frase é verdadeira, tem dois que dizem que essa frase é falsa. Então eles vão fazer um debate, apresentar as suas proposições, vão debater entre eles. O público da plateia vai fazer perguntas. E antes de começar o programa... Eles têm um mecanismo que eles, eles dizem se eles concordam com, com a moção, com aquela frase, ou discordam. E no final do programa eles vão fazer, repetir essa mesma votação se eles concordam ou discordam. Para ver durante o decorrer do programa, até o final, quem consegui, qual lado conseguiu convencer o outro de que aquela moção é correta ou, ou incorreta. Então é um programa interessantíssimo. Está legendado, vocês podem assistir numa boa. É, os argumentos são muito interessantes, dos dois lados. Tem dois, dois carinhas, um homem e uma mulher, que vão defender o Islã, dizer que ela é uma religião é, da paz. E tem dois, um homem e uma mulher, que vão colocar os seus pontos de vista e dizer que ela não é uma religião da paz. Então, é, é um programa que vale a pena ser visto. E um, um outro link também, que eu vou deixar aqui embaixo, que é, foi uma palestra do David Horowitz, numa universidade, acho que foi na Universidade de San Diego, na Califórnia, que ele está falando sobre... Essa, exatamente sobre essas infiltrações muçulmanas que existem nas universidades. E aí uma muçulmana pega o microfone para fazer uma pergunta e pergunta para ele, fala, ó, eu vi o seu, o seu panfleto aqui, mas o seu, o seu panfleto é diferente do que você conversou aqui e tal, não, não concordo muito com isso e tal. <coughs> Daí ele pergunta para ela, você condena o Hamas? Ela, opa, você está querendo me colocar com um problema aqui? Ele falou, não, é muito simples, estou fazendo uma pergunta, se você condena o Hamas ou não. Aí ela tenta falar outras coisas e tal, e eles ficam discutindo, aí ele fala, bom, eu estou acostumado, tô, tô vindo em várias universidades, é sempre a mesma coisa. Toda vez que alguém é, pega o microfone para me perguntar alguma coisa, que é para dizer que vocês são moderados, que os grupos que estão dentro das universidades são moderados, aí eu pergunto para vocês se vocês defendem o Hamas e o Hezbollah. Aí ninguém fala nada. Fala, por, quê? por quê que eu estou perguntando isso? Ele falou, ele é judeu, esse Horowitz. Eu estou falando isso porque o líder do Hezbollah disse que gostaria que todos os judeus estivessem dentro de Israel, porque aí seria mais fácil caçá-los e matá-los. Aí ele fa... depois de fazer isso, ele pergunta para ela, você concorda com isso? Ela fala, concorda. Tá aí. Acabou, acabou, acabou o diálogo. É, quem, quem, quem pode acreditar que aquela célula da qual pertence aquela, aquela moça que fez a pergunta para o cara que concorda com o Hezbollah e o Hamas que todos os, os judeus devem estar em Israel para eles poderem matar todos e ela concorda com isso como é que você pode dizer que é uma, é uma militante é, do Islã da Paz é obviamente que não é é uma militante radical da fraternidade muçulmana é, é, ela mesma se entrega nessa pergunta. E está, obviamente, claro, a, o, essa é só, um, só um dos exemplos, tem vários exemplos, mas eu, eu, eu deixei esse, esse vídeo também, que também está legendado, está aí na relação para vocês 
para vocês darem uma olhada. Então eu acho que eu deixei, eu nunca faço isso, porque normalmente eu falo bastante daquilo que eu estou estudando, e eu não, eu não costumo deixar links, não consigo, eu não costumo deixar matérias e tudo mais, porque eu sempre imagino que as pessoas vão procurar por si mesmas na internet, nos livros e tal. <risos> Dessa vez eu achei melhor deixar uma boa documentação embaixo, para facilitar para vocês, se vocês tiverem interesse em se aprofundar naquilo que eu estou dizendo, ali vocês vão entrando em vídeos, em matérias, de lá abre para outras, abre para outras, e aí assim, a quantidade de coisa que tem disso na internet é imensa, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É, então eu vou deixar aqui embaixo também o link dos dois vídeos anteriores que eu falei sobre o islamismo. Um sobre o atentado de Paris e outro sobre a diferença do islamismo e o cristianismo. Então se você tiver mais interesse sobre esses assuntos, vocês podem ver os vídeos anteriores. E tem toda essa filmografia, digamos, filmografia, materiografia, tem todos esses, esses links aí que eu vou deixar para vocês complementando aquilo que eu falei aqui, tá bom? Então é isso aí, uma saudação para vocês e até a próxima.